ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெய்ஃபுல் மேக்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா த ட்ரெஷர் வித்தின் அந்த லெசன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி அவங்க பிஃபோர் யூ ரீட் நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை படிச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர்னு ஒருத்தவர் இருப்பார் அவரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் எவ்ரி சைல்டு இஸ் அ பொட்டன்டியல் அச்சீவர் அண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் சில்ட்ரன் இன் ஹர் இஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்ட தனித்தனி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் சில்ட்ரன் என் ஹர் ஹிஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க விருப்பப்பட்டதில் படிக்கிறது அவங்களோட ஸ்டைல் அவங்களோட விதம் படிக்கிற விதம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பையனாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகிட்ட நிறையா வித்தியாசங்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் வித்தியாசங்களும் இருக்கும் ரீடு த இன்டர்வியூ தட் ஃபாலோஸ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற ஒரு இன்டர்வியூவை நீங்கள் படிங்க இட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் அ கன்வர்சேஷன் மிட்வீன் மிஸ்ஸஸ் பீலா ராஜா எடிட்டர் ஆஃப் ஸ்பேர்ஷ் அண்ட் எ நியூஸ் லெட்டர் ஃப்ரம் த ரிசோர்ஸ் சென்டர் த வேலி ஸ்கூல் பெங்களூர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஹஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் ஒன் ஆஃப் த இந்தியா லீடிங் ஆர்கிடெக்ஸ் கீழே இருக்கிறது இந்த இன்டர்வியூவை நீங்கள் படிங்க இது எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல பார்த்தா மிஸ்ஸஸ் பீலாராஜன் ஒருத்தாங்க அவங்க வந்து ஸ்பார்ட்ஸோட எடிட்டர் அவங்க பேசியிருக்காங்க எ நியூ லெட்டர் நியூஸ் லெட்டர் ஒரு நியூஸ் லெட்டர் எழுதுறதுக்காக இவரை இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க இது ஒரு ரிசோர்ஸ் சென்டர் எங்கே இன் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்களா த வேலி ஸ்கூல் பெங்களூர் பெங்களூரில் இருக்கிற வேலியின்னு ஒரு ஸ்கூலில் எடுக்கிறாங்க அண்ட் மிஸ்டர் அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் அதுக்கப்புறம் அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர்னு ஒருத்தவர் ஒன் ஆஃப் த இந்தியா லீடிங் ஆர்கிடெக்ஸ் இந்தியாவில் ஒரு ரொம்ப மிக சிறந்த சாதிச்சுட்டு வரும் இந்த ஆர்கிடெக்டு ஹஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் வாஸ் அண்ட் அன்ஹாப்பி ஸ்கூல் பாய் ஹஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் வந்து இது சந்தோஷமாகவே இருக்க மாட்டார் ஒரு நார்மலான ஒரு பள்ளிக்கூடம் போகிற ஒரு பையன் ஹி லோடு டூயிங் திங்ஸ் பட் ஹி டிஸ்டேஸ்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் லேர்னிங் என்ன நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருப்பார் ஆனால் இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல்னால் மேக்ஸ் மேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவுமே அவருக்கு பிடிக்காது ருசிச்சே பார்க்க பார்த்தது இல்லையா மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேவ் ஹிம் த ஷிவர்ஸ் அவருக்கு வந்து மேக்ஸ் வந்து நடுக்கலை கொடுத்துச்சான் வாட் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஒன் சேட் டு ஹிம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹிம் டீப்லி ஒரு நாள் தன்னுடைய பிரின்ஸிபல் சொன்னதுனால ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசி யோசித்து வைக்கிற மாதிரி ஆகிவிட்டது அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் முதல்ல சொல்கிறாரு அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறாரு ஐ யூஸ் இட் டு ஹாவ் திஸ் டெரிபிள் நைட் மேர் நான் எப்போ பார்த்தாலும் ரொம்ப மோசமான கனவுகள்லாம் நான் காண்டிட்டுருப்பேன் ஒன்லி நவ் இப்போ மட்டும்தான் ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கடைசியாக இந்த நாலு அஞ்சு வருஷத்தில் இட் சீம்ஸ் டு வி ஹாவ் டிசப்பியர்ட் அது இப்போ மறைஞ்சு போயிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி முதல் வார்த்தர் அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் பீலா ராஜா அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க பில்லா ராஜா என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாட் நைட் மேர் ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட் எந்த கனவு பற்றி நீங்கள் இப்போ பேசிகிட்ருக்கீங்க அண்ட் வை டு யூ திங்க் இட் ஹாஸ் டிசப்பியர்டுனோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன் இப்போ மட்டும் அது மறைஞ்சி போச்சு எதுக்கு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பீலா ராஜா ஆஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர்கிட்ட இன்டர்வியூவில் கேட்குறாரு ஐ யூஸ் டு டு கெட் கண்டினியூஸ் நைட் மேர் சப்போஸ் அப்பியரிங் ஃபார் அ மேக்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வேற ஐ டிட் நாட் நோ எனி திங் எனக்கு நான் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன கனவு காண்டிருப்பேனா அதாவது மேக்ஸ் எக்ஸாம் மேக்ஸ் தேர்வு வரும்போது எனக்கு எல்லாம் மறந்துடும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது தான் கனவாக இப்போ பார்த்தா கம் கண காண்டிட்டுருப்பேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து இப்போலாம் மறைஞ்சி போச்சு நவ் த ஃபிசிக் மஸ்ட் ஹாவ் காட்டன் ஓவர் இட் இப்போ அந்த ஒரு தலைவடி எனக்கு இப்போ போயிடுச்சு ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு இட் திங்க் அபவுட் எஜுகேஷன் அண்ட் தேர் இஸ் அப்சுலிட்டி நோ டைம் டு கெட் நைட் மேக்ஸ் இப்போலாம் நான் வந்து படிப்பு இந்த சம்மந்தப்பட்டது எதுவுமே நான் பார்க்க தேவையில்ல ஆனால் அதே சமயத்தில் கன்ஃபார்மாக எனக்கு இப்போ கெட்ட கனவுகள்லாம் வரத்தில்லைன்னு சொல்லி இந்த பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்ம பார்க்கும் வாங்க பீலா ராஜா இப்போ பீலா ராஜா கேட்குறாங்க டெல் இஸ் சம்திங் அபவுட் யுவர் இயர்லஸ்ட்டு மெமரிஸ் இன் தி ஸ்கூல் ரொம்ப பழைய ஞாபகங்கள் ஸ்கூலில் என்ன நடந்ததுன்னு 
சொல்லி பழைய ஞாபகங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி பீலா ராஜான்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயர் ஐ வாஸ் அ குட் ஸ்டூடெண்ட் மொதல் மூணு இரண்டாவது வருஷமும் நான் ஒரு நல்ல மாணவனாக இருந்தேன் ஆஃப்டர் ஐ ரீச் த தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் தேர்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு ஐ சிம்பிளி லாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஐ நெவர் ஸ்டடி நான் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டே மறந்து விட்டேன் நான் எப்பயுமே படித்தது கிடையாது ஐ யூஸ் இட் டு பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கேம்ஸ் நான் வந்து எப்பயுமே விளையாடுறது ரன்னிங் வரும் சுற்றிகிட்டு இருக்கிறது பிளேயிங் ஜோக்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் ஜோக் அடிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராங்ஸ் ஆனதர் மற்றவங்க மேலே அப் அசிங்கப்படுத்துறது தப்பு தப்பான வார்த்தைகள்லாம் பேசுகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எனக்கு நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தேன் ஐ வுட் காப்பி இன் கிளாஸ் டியூரிங் எக்ஸாம் டைம் நான் எக்ஸாம் டைமில் வந்து காப்பி அடிச்சிட்ருப்பேன் பார்த்து பார்த்து எழுதுவேன் ஐ வுட் ட்ரை டு கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் தட் ஹேட் பீன் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ஸ்டடி டேட் நான் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் நான் எவ்வளோ படித்தது மட்டும்தான் எழுதி வச்சுட்டு தருவேன் மிச்சதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் வந்து காப்பி படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் அவரே சொல்லிட்டார் ஃப்ரீயாக சொல்லிட்டார் அந்த எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரை கொடுத்து கொடுத்துட்டு வந்துடுவார் ஆஸ் ஐ குட் நாட் ரிமெம்பர் திங்ஸ் தட் ஐ ஹேபன் பி தாட் டு மீ இந்த கிளாஸ் கிளாஸில் என்ன நடத்தினாலும் அது எனக்கு மறந்துடும் என்ன நடத்தினாங்களே எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ லேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர வர காலத்தில் ஒன் சென்டென்ஸ் ஸ்போக்கன் டு மீ பை மை பிரின்ஸ்பல் சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் ஒரு வார்த்தை எங்களோட பிரின்ஸ்பல் மேம் பேசினதில் என்னோடய லைஃப் என்னோடய வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிச்சிது வென் ஐ அப்ரோச்டு மை லெவல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நான் லெவல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்த பிறகு த பிரின்ஸ்பல் மேம் கால்டு மீ அண்ட் செட் அங்கே ஸ்கூலோட பிரின்ஸ்பல் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் லுக் ஹியர் இங்கே பாரு சன் ஐ ஹாவ் பீன் சீயிங் யூ ஃப்ரம் டே ஒன் இங்கே பார்ப்ப மகனே நான் உனையே முதல் நாள்லேருந்து நான் எது வரையும் நான் உனே பார்த்துக்கிட்டேன் You are a good student. நீ ஒரு நல்ல பையன் பட் யூ நெவர் ஸ்டடிட் ஆனால் நீ இன்றைக்குமே படித்தது கிடையாது ஐ ஹாவ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யூ டில் டுடே நான் இன்றைக்கு வரையும் உன்னையே நான் பார்த்துக்கிட்டேன் நீ என்ன எக்ஸாமில் படித்து வச்சாலும் நீ எக்ஸாம் எழுதினாலும் நான் படிக்க வச்சுட்டேன் நோ ஐ கேன் நோ லாங்கர் டேக் கேர் ஆஃப் யூ ஸோ யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் இதுக்கப்புறம் என்னால் நானே எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்ருக்க முடியாது இதனால் நீனே எல்லா விஷயமும் செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஹி டாக்டு டு மீ ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த பிரின்ஸ்பல் மேம் வந்து என் கூட அஞ்சு நிமிஷமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க You don't have your father. உனக்கும் அப்பா கிடையாது Your mother has worked so hard to bring you up. உன்னோட அம்மா வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உன்னை மேலே கொண்டு வரத்துக்கு நிறைய வேலையெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் பீடு ஆல் யுவர் ஃபீஸ் உன்னோட கட்டணம் எல்லாத்தையும் கட்டினாங்க ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் பட் யூ ஹாவ் ஆன்லி பிளேடு கேம்ஸ் இந்த எல்லா வருஷமும் நீ விளையாட்டு தான் செஞ்சுட்டு இருந்தது விளையாடுகிட்டே இருந்த நோ யூ ஷுட் ரைஸ் டு ஒக்கேஷன் அண்ட் ஸ்டடி நீ இப்போ இந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசாகிக்கணும் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஐ யூஸ் இட் டு பி அ வெரி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் நான் ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கிற மாதிரி நான் எப்பயுமே இருப்பேன் I had been the senior championship for so many years and I also was the cricket champ- captain. Na romba naala na idhu vari ella senior championship da na vaangirukka ella vilaiyattiliyum. Na oru nalla cricket captain solli solraaru. Office contractor. I used to play every game. Na vandu ella vilaiyattu velandu paathirukke irpen. But that year ana indha varsham mattum I did not step out onto the field. கிரவுண்டு பக்கமே நான் என்னோடய காலை வைக்கலை ஐ வுட் கோ ஃபார் பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐ வுட் டூ வாஸ் ஈட் அண்ட் ஸ்டடி நான் அங்கே விளையாண்டுருப்பேன் கூட போய் போவேன் நான் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதே இடத்துல உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் ஐ நார்மலி யூஸ் இட் டு காப்பி அண்ட் பாஸ் நான் எப்போ பார்த்தாலும் காப்பி அடித்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் பட் ஐ ரியலைஸ் தட் ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் இன் எஸ்எஸ்சி நான் அப்போ எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்இயில் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு வாட்டி நினச்சி பார்த்தேன் ஐ குட் நாட் டூ தட் என்னால் அந்த எஸ்எஸ்சி அந்த எக்ஸாமில் என்னால் பார்த்து எழுத முடியாது வென் ஐ காட் அ செகண்ட் கிளாஸ் நான் வந்து இரண்டாவது பட்டமாக வாங்கினதுக்கு பிறகு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருந்தேன் இன்மை எஸ்எஸ்சி மை பிரின்ஸ்பல் சைடு 
நான் எஸ்எஸ்சியில் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் மார்க் வாங்கியிருந்தேன் என்னோடய பிரின்ஸிபல் மேம் சொன்னா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்ப்போம் சன் கன்சிடர்டு யுவர் செல்ஃப் ஹேவிங் காட் அ டிஸ்டிங்ஷன் மகனே நீ நீ உன்னை நினச்சிக்கோ இப்போ உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினச்சிக்கோ திஸ் இஸ் மை மெமரி ஆஃப் மை ஸ்கூல் டேஸ் இதுதான் என்னோடய ஸ்கூல் பள்ளியில் நடந்த சில நாட்களின் ஞாபகங்கள்னு சொல்லி அஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறாரு ஐ தி க்ளோஸ்ட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் மற்ற திங்ஸ்லாம் வச்சு நான் அது வி விளங்கிட்டேன் சி எஸ் ஃபார் எஸ் மை திங்ஸ் ஆர் கன்சர்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ தான் என்னோடய திங்ஸ்லாம் இருந்தாலும் என்னோடய திங்ஸை பற்றி நான் கவலைப்பட் பட மாட்டேன் அந்த டைமே சமயத்தில் ஐ கான் ரெம்பம்பர் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது ஸ்கூல் டே டேஸில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி என்னால் திருப்பி ஞாபகத்தில் கொண்டு போய் சாரி மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆஃபீஸ் கான்ட்ராக்டர் ஐ ஃபர் காட் திங்ஸ் வெரி ஈஸி நான் எல்லா விஷயமும் ஈஸியாக மறந்துடுவேன் டு ரிமெம்பர் ஐ ஹாவ் டு சீ திங்ஸ் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபி அதை ஞாபகப்படுத்த நான் ஒவ்வொரு திங்ஸும் ஃபோட்டோ மாதிரி நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் த ட்ரெஸ்ட் விஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்